हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी देने वाला हूँ कि आपको किस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए किस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना सही रहेगा आपके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक बोले तो सरकारी बैंक से या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कभी वीडियो मिस नहीं होने पाए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि हमें किस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कौन से बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना सही रहेगा पब्लिक सेक्टर बैंक बोले सरकारी बैंक से या फिर जो किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो अगर आप आसानी देखें सबसे पहले हम बात करते हैं आसानी की तो आसानी हमेशा ही आपको जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो वर्क लोड होता है वो कम होता है और जो उनके एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इसलिए जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको ज़्यादा आसानी महसूस होगी और जो अप्रूवल के चांसेस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे अगर आपको ये देखना है कि क्रेडिट कार्ड कहाँ हमें जल्दी से मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा तो फिर आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक चूज करना चाहिए ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ करनी पड़े और आपका काम जल्दी से ना हो सके तो इस तरह की परेशानियाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें अक्सर देखने को मिलती हैं तो आसानी को लेकर के यहाँ पर आगे है प्राइवेट सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको जल्दी से क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा जो अप्रूवल के चांसेज होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं हालाँकि ऐसा मत मान के चलिएगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का अपलिकेशन पब्लिक सेक्टर बैंक से रिजेक्ट हो गया तो फिर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा क्रेडिट कार्ड ऐसा ज़रूरी नहीं है और आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा देखिए मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की जो बात कर रहा हूँ तो ऐसे बड़े बड़े नाम मत सोच लीजिएगा जैसे सिटी बैंक हो गया या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस है या स्टैंडर्ड चार्ट बैंक है ये सभी इंटरनेशनल बैंक है प्राइवेट बैंक हैं तो इनकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं और जो इनकी चेकिंग होती है बहुत भयानक होती है और जो चांसेस होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के वो भी बहुत कम होते हैं तो ऐसे आप बड़े नाम मत सोचिएगा जो इंडिया में आपके इंडियन पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एच हो गया या फिर आई बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है तो इस तरह के बैंक में अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है बाकी आप जो है सिटी बैंक या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या अमेरिकन एक्सप्रेस इनको आप भूल जाइए इनका लेवल बहुत आगे बहुत ऊपर के बैंक है ये अब दोस्तों बात करते हैं फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में कि आपको कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं तो इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद आपको पता होगा कि जो फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा जो है आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर देखने को मिलते हैं यहाँ पर मैं एस को अलग कर देना चाहूँगा पब्लिक सेक्टर बैंक होते हुए भी क्योंकि एस के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो काफ़ी कमाल के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके जो फीचर्स और उनके बेनिफिट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं उनको हम आसानी से किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कंपेयर कर सकते हैं तो एस के मामला ही बिल्कुल अलग है एस को हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं तो फीचर्स और बेनिफिट्स के मामले में भी आप जो है पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अच्छे होते हैं बेहतर होते हैं आप मेरा वीडियो देखिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आप कंपेयर खुद ही करिए कि जिन वीडियो में मैंने आप लोगों को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बताया किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताया है तो उनमें जो आपको फीचर्स और बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं कंपेरेटिवली कम होते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के तो फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि जो फीचर्स और बेनिफिट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में हालाँकि सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक को आप मत इंक्लूड करिएगा मैंने नाम बताया एच डी बैंक आई बैंक एक्सिस बैंक कोटक महिंद्रा बैंक और भी बहुत सारे बैंक हैं आजकल तो आर भी है और यस बैंक हालांकि उसकी हालत ख़राब है लेकिन फिर भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो इंडस्ट्रेंट बैंक बहुत सारे बैंक हैं लेकिन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको अच्छे फीचर्स और अच्छे बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं जो मैंने शुरू में नाम आपको बता दिए बस वही है तो फीचर्स और बेनिफिट्स आपको भर भर के मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में और इस लिहाज से पीछे हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हालांकि उन पर भी आपको फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते हैं ऑफर्स वगैरह उतने आपको नहीं देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आगे आ जाता है प्राइवेट सेक्टर बैंक तो अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए हैं तो फिर किसी आप प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और दोस्तों बात करें सर्विसेज की तो सर्विसेज के मामले में तो दोनों ही बराबर है अगर
तो इसलिए चार्जेस वगैरह इनके बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें पब्लिक सेक्टर बैंक से तो हालांकि फिर भी यहाँ पे मैं जो है एसबीआई को हटा देना चाहूँगा क्योंकि एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक होते हुए भी जो चार्जेस होते हैं वो लगभग सेम सेम से ही रहते हैं लेकिन फिर भी एस के जो चार्जेस होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से थोड़े से कम होते हैं तो हम यहाँ पर फिर भी एस को अलग ही कर देते हैं तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के चार्जेस को कंपेयर करें अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड से तो हमें यही देखने को मिलेगा कि जो चार्जेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के वो ज़्यादा होते हैं आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा जितनी भी मैंने जो क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वीडियोज़ बना रखी हैं उनमें जिनमें मैंने आप लोगों को किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया तो वहाँ पे आप चार्जेस कंपेयर करिएगा नोटिस कीजिएगा कि जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के और जो पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के चार्जेस होते हैं वो लो होते हैं हालाँकि मैंने यहाँ पर एस को अलग किया हुआ फिर भी एस के चार्जेस कम हैं अगर आप जो है इसको एच या फिर एक्सिस बैंक के चार्जेस से कंपेयर करें तो फिर भी आपको जो है कम देखने को मिलेंगे एस के चार्जेस तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए और जो चार्जेस होते हैं वो भी ठीक ठाक चाहिए तो फिर आप जो है एस के क्रेडिट कार्ड चूज़ कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स के चार्जेस जैसा कि आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर आपसे मेंबरशिप फीस लेगा वो ज़्यादा होगी अगर हम उसको कंपेयर करें किसी पब्लिक सेक्टर बैंक से तो और इसी तरीके से जो ज्वाइनिंग फीस मतलब मेम्बरशिप फीस या ज्वाइनिंग फीस ये ही होती है एनुअल फ़ी देख लीजिए वो भी ज़्यादा ही रहती है प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की और इसी तरीके से जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको जो इंटरेस्ट देना होता है वो ज़्यादा होता है किसी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड के एसबीआई को छोड़ के फिर भी एसबीआई के आपको बार बार बता रहा हूँ कम होते हैं एच एक्सिस बैंक आई बैंक से और इसी तरीके से जो लेट पेमेंट फीस होती है वो भी जो आपको कम देखने को मिलती है पब्लिक सेक्टर बैंक की और प्राइवेट सेक्टर बैंक की बहुत ज़्यादा होती है उस लिहाज से और भी अदर चार्जेस जितने भी चार्जेस हैं क्रेडिट कार्ड के वो ज़्यादा जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के और पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के वो चार्जेस कम होते हैं चाहे कोई से भी चार्जेस हो क्रेडिट कार्ड पे जितने भी चार्जेस लग रहे हों वो पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के कम होते हैं ये मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है जैसा कि आपको पता है कि कोई सी भी सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो अगर हम जो है सरकार से लेते हैं कोई सर्विस तो वो जो सस्ती पड़ती है और वही अगर हम सर्विस किसी प्राइवेट कंपनी से लेते हैं तो वो महंगी पड़ती है तो यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो चार्जेस के मामले में पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स अच्छे होते हैं कम चार्जेस होते हैं तो अगर आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड्स चाहिए या फिर आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसके चार्जेस कम हो तो फिर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड को चूज़ करिए ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए हैं और अगर आपको डिस्काउंट वगैरह के ऑफर्स चाहिए हैं और भी अदर ऑफर्स चाहिए हैं तो फिर आप जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को चूज़ करिए ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को तो सो यही डिफरेंस होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में तो अब यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें कि हमें किस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक से या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से तो जवाब आपके पास मौजूद है अगर आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड से मतलब है कि मुझे क्रेडिट कार्ड ही चाहिए है और मुझे ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेनिफिट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो आपके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि चार्जेस कम होंगे और अगर आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसके चार्जेस कम हो तो फिर तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड की तरफ ही जाइए लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए हैं भले ही चार्जेस ज़्यादा हो आपको चार्जेस से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो तो फिर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड को चूज़ करना चाहिए बस यही कंक्लूजन था इसको आप जो खुद ही सोच समझ कर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए किस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो दोस्तों बस इस वीडियो में यही आपको जानकारी देनी थी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद